。张首先，咱们来看甄嬛入选即将进宫的时候，甄夫人泪眼汪汪的教导嬛嬛：入宫之后千万不要与人争执，挑起事端，尤其是如今宫里最得宠的华妃。将来。你若能有福气做皇上宠妃，自然是好。但自己的性命更紧要。剧中似乎所有人都在教导自家的女儿，该怎么谋宠啦，该怎么为家族争光啦。唯独甄夫人，她是希望自家女儿在宫中能够平平安安的。其次，咱们来看甄夫人初次进宫的时候，玉娆坐在马车上问甄夫人：“怎么走了这么久还没到姐姐宫里？”甄夫人是这么说的：“少说话，这里是紫禁城。”天下没有比这里更大的地方了，自然走得久。等下见了姐姐，不许乱说话，知道了吗？从甄夫人吩咐玉娆的这些话，可见甄夫人十分谨慎。这也是为什么当玉娆见到嬛嬛，高兴的直唤姐姐时，甄夫人会一把拉住玉娆给嬛嬛行礼，以及玉娆忍不住夸嬛嬛的寝宫好漂亮时，甄夫人会制止玉娆。这屋子里的一切都好漂亮啊，玉娆。甄夫人之所以这么谨慎，是因为她生怕玉娆一时口快，让他人拿住了错处。而甄嬛想念甄夫人和玉娆想念的紧，便让刘珠和浣碧先下去，唯独留甄夫人和玉娆说话。在这期间，甄夫人先是关心了嬛嬛的身体状况，接着又安慰嬛嬛说着：“如今皇上宠爱嬛嬛，以后嬛嬛还会有孩子的。”对此，嬛嬛直言：“外人看我是风光无限，可是，一求无价宝。”难得有情郎。很明显，甄夫人在听到前半句还是笑着的，可当她听到后半句时，笑容立刻收住了，并且甄夫人还看了一眼屋里的鹦鹉，提醒嬛嬛：“娘娘，含情欲说宫中事，鹦鹉前头不敢言。”为什么鹦鹉前头不敢言呢？众所周知，鹦鹉除了具有观赏性之外，它还有一项技能——学舌。万一嬛嬛说这话被鹦鹉学去，给皇上听着了，后果可想而知。因此，甄夫人才越了句的提醒嬛嬛。对此，嬛嬛置之一笑，说着：“母亲这样谨慎。”甄夫人便明白，原来这鹦鹉早就被嬛嬛处理过了。所以，甄夫人继续对嬛嬛说：“哪怕是寻常夫妻间，也少不得谨慎二字来保全恩爱。”何况是帝王家，娘娘与皇上还有君臣之分。从甄夫人的这番教诲，可见甄夫人心知这宫里头的水有多深。她知道嬛嬛对皇上的心结，不利于嬛嬛在这深宫中谋生，所以甄夫人才会委婉劝解，目的就是要让嬛嬛明白她与皇上的关系，在夫妻更在群臣。嬛嬛表示自己明白之后，甄夫人先生往门外看了一眼，紧接着便说。娘娘心疼浣碧是不错，但身边的侍女打扮得太好，恐怕遭人侧目非议。不得不说，甄夫人很明白这深宫的套路。她这短短的几句话，一来提醒了嬛嬛，不仅要自己万事谨慎，就连身边的丫鬟也不能失了分寸；二来则是悄咪咪的打压了浣碧。虽然剧中到目前为止还没有点名，甄夫人知道浣碧是甄远道与其他女子生的。但是从嬛嬛说自己与浣碧、刘珠情同姐妹时，甄夫人所说的“哎，情同姐妹，毕竟也不是亲姐妹，这才是你的亲妹妹。”可见甄夫人未必不知道浣碧的另一个身份，她没有戳破这个事情，不过是因为她不想跟甄远道撕破脸罢了。毕竟前边她也说了，寻常夫妻间也少不得谨慎二字来保全恩爱。最后咱们来看甄夫人第二次进宫的情景，当时嬛嬛独得圣宠，甄夫人得到恩宠可以进宫看望嬛嬛。只见甄夫人刚下轿，留住浣碧就急忙给甄夫人请安。对此，甄夫人是这么说的：“两位姑娘都起来吧。”重点词：两位姑娘。要知道，刘珠、浣碧不仅是嬛嬛的贴身丫鬟，她俩从小还是在甄府长大的。按理来说，甄夫人也是算她俩的前主子，她完全可以直接说句“起来吧”就完事了。可是甄夫人还是称呼刘珠、浣碧为姑娘，这是为什么呢？因为此时浣碧、刘珠是圣。紧接着，在这次见面中，嬛嬛提到浣碧已到驾龄，她想收浣碧做自己的义妹，让甄夫人转告甄远道，在朝里给浣碧找门亲事。甄夫人没想到嬛嬛会这样替浣。浣碧着想，只见她脸上慢慢没了笑容，硬起来也没多热络。直到嬛嬛再次请求甄夫人又为刘珠留心时，甄夫人的脸才重新露了笑。浣碧和刘珠
都是跟娘娘一起长大。B 和刘珠在他心里都是一样的，他并不愿意接受浣碧的另一重身份。除此之外，剧中甄夫人最后一次和嬛嬛相见时，咱们可以看到甄夫人只有在进门给嬛嬛请安，说了一句“给贵妃娘娘请安”。他在接下来的整个过程中都没有说一句话，这是为啥呢？因为他知道当时的主场在嬛嬛和甄远道以及甄远道和浣碧身上。他一个深宫妇人不敢议论朝政，他一个当家主母不愿讨论她丈夫与别的女子生下的女儿的婚事，他只想看看他自己的女儿在这宫里过得好不好。所以在这次见面中，甄夫人一言不发，满心满眼都在嬛嬛身上。综上可见，甄夫人实在是个不容忽视的大佬，怪不得嬛嬛能斗掉这么多人，最终坐上了太后之位。有甄夫人这样的母亲，时不时教导一番，嬛嬛想不赢都难。依太后娘娘的吩咐，这些鸽子老了就再养，总是要活蹦乱跳、爱飞的那些。在《甄嬛传》中，甄嬛成为宫斗赢家后，给宜修送上了一堆鸽子，还要求鸽子老了就养新的，循环反复，让他们日日徘徊在景仁宫的狼檐之上。甄嬛这么做究竟有什么深意？让我们一起来分析一下吧。将来自己的儿子会娶上一位像您这样的皇后。算计的先帝几乎断子绝孙。首先，鸽子的谐音是鸽子。宜修还未被囚禁，风光当着皇后统摄六宫时，他的手上究竟有多少条人命？估计自己都已经算不清了。不是让嫔妃们胎死腹中，就是断了他们的生育能力。当初甄嬛初入碎玉轩时，宜修便给她送上了桂花树。既然那个地方很冷僻，就送些桂花过去。帮他添添贵气吧。这些桂花的作用就是试图去掩盖碎玉轩中隐藏的秘密。好在甄嬛机警，发现了殿中海棠树不开花，是因为底下埋藏着大量的麝香。幸好小主发现的早，否则的话，这碎玉轩中的女子，恐怕都会有大碍。但这终究对他的身体有了影响，为他第一次小产埋下了祸端。更别说从前住在这儿的方贵人了，直接就被宜修顺利打胎。当初为甄嬛安排寝殿的时候，简秋就在宜修身边，暗戳戳地提示他，那里曾住过方贵人。原只是个听戏的地方，啊、从前方贵人住的。而那些麝香也是方贵人流产的根源所在。听闻从前住在这里的方贵人无故小产，想来也是这些东西的缘故。此时，不知宜修险恶面具的甄嬛还在为方贵人的结局有所感慨。可见宫中勾心斗角多厉害，只怕方贵人至今都不知道自己折损谁手。这才是甄嬛刚刚入宫，宜修就已经开始算计起此事来了，想要直接让甄嬛无法生育。可见他打胎绝育技术之熟练。而等到这一批新入宫的嫔妃中，富察贵人率先怀上子嗣，宜修又坐不住了。利用安小鸟，暗示他调制出让猫发狂的香。安常在最懂香料，难怪有这个法子。安小鸟接住他投来的橄榄枝，臣妾回去，一定把这种香悉心配好，然后拿过来给松子闻着，调教几天，就好了。香一调好，宜修便立刻召开赏花大会，开启剁了猫订单模式，制造出是猫自己发狂的假象，将一切罪责推到猫的身上，又成功拿下伊莎。宫里得宠或怀孕的女人们都逃脱不了宜修的毒手，要么流产，要么不能生，即使是生下来了，也是为他人做嫁衣。就像齐二哈的三阿哥，是宜修留给自己的退路，随时可以夺过来。你自己把这事儿了了，本宫会替你成全三阿哥，让他继承大业。而像四阿哥红丽，他是能出生，但是他的生母却早亡，这就很耐人寻味了。由此可见，宜修的手段有多高明，以一人之力打压全后宫的生育率。如果不是有甄嬛这个意外，恐怕宜修还可以叱咤后宫更久。可宜修手上握着这么多人命，怎么可以这么轻松了事？甄嬛送这些鸽子给他，就是想让他日日面对鸽子时，想到自己犯下的罪孽。害死了他那么多孩子，他肯保全你皇后的名位，宜淑勉强，怎愿再见你歹毒的面？朕特念旧恩，乌拉那拉氏。安置于景仁宫，非死不得出。其次，鸽子代表着自由。
，他们可以在天上飞翔，来去无痕，但一休不行。他被四大爷囚禁于景仁宫，非死不得出。这是四大爷与他说的最后一句话。因此，景仁宫的四方天地困住了一休，他不再是那个受人尊敬的皇后，而是一个空有名头却被厌弃的皇后。连四大爷死了，他都不知道，还得靠着丧钟才能意识到，才能后知后觉的悲伤。天地驾崩后。皇后日夜痛哭，而此时此刻，宜修被囚禁于最后一次的诀别，已经相隔了四年。哀家有多久没见乌兰娜拉什了？四年了。宜修就像一个被关在笼子里的鸟，一个坐在井底里窥天的蛙，对外界发生的故事一无所知，还要通过钟声才能知道四大爷不在了，要通过礼炮声才能知道新帝登基了。今日景仁宫的人来回话，乌兰娜拉什听得礼乐炮声。问了是否是新帝登基，而甄嬛送他的鸽子就是对他最大的讽刺，就好似在说：“你瞧，这成群的鸽子都能够自如地飞来飞去，而你宜修此生就只能被困在这儿了。”四大爷在世时，下至宜修不得出；四大爷去世后，甄嬛也还是不给他出去的自由。即便被你甄嬛困在这锦人宫一生一世，哀家都是太后啊，也不给他应有的尊荣。昨日哀家与新帝已商定。依旧尊您为皇后。一个丧失自由的人，最渴望的便是自由。一休不仅永远不会有自由，还得日日看着拥有自由的鸽子，多么的杀人诛心。佛口蛇心，你真是让朕恶心。自古以来，鸽子都有爱情之歌的美誉，它们是重情的动物，一生一世只会有一个伴侣，这是一休永远都奢求不到的东西。也可以说，他曾经得到过承诺。皇上同样执着此患，同臣妾说，若生下皇子，福晋便是臣妾。四大爷出生在皇室，不可能不纳妾，但妾可以有很多个，妻子只能有一个。就在宜修还在做着福晋的美梦时，却被纯元的出现彻底打碎了。可臣妾生下皇子时，皇上已经娶了姐姐为福晋。即便到了最后，宜修用了手段将纯元和他的孩子一同害死，自己坐上了梦寐以求的后位，四大爷心心念念的却还是纯元。臣妾夫君所有的宠爱都给了他。宜修一辈子都想要得到四大爷的爱情，还有福晋之位，这些全被中途出现的纯元劫走。既生于，何生亮啊？生前宜修不能做四大爷唯一的妻子，死后甄嬛也不给他机会。在四大爷去世时，新帝登基后，甄嬛来景仁宫看望宜修，同时也给他带来了一个好消息。甄嬛让宜修放心，你放心，新帝纯孝仁厚，不会不顾您的名分。不管谁是新帝，不管登不登基，宜修都是皇后，这辈子都与太后无缘。甄嬛用四大爷的话堵他：“先帝的确答应孝公太后乌拉那拉氏不出废后，所以您还是皇后，一直到您死。”甄嬛接着打击宜修：“先帝还说过，与你死生不复相见。”这都还不够，最能够直戳宜修内心的就是，在他死后也不能跟四大爷同学，而是要让纯元与四大爷同葬，要让先帝与纯元皇后同葬泰陵。你死后，则葬入妃陵。宜修最在意的就是他的庶出身份，还有姐姐纯元抢先一步拿走的福晋之位。可惜到了最后，急急营营一场空。他所珍惜的、视若珍宝的爱情、权力、地位，一个都不是他的。临了到了死，还要以妃位下葬，看着姐姐纯元与四大爷同葬，他们才是一对佳偶。而他宜修什么都不是，杀人不过点头刀，甄嬛却爱慢刀子磨人。鸽子老了，再送上新的，看看他们是如何相亲相爱的。宜修所求既然得不到，看看也好啊。